各位网友、各位听众、各位观众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间六月十三号，今天是星期六。我们以前啊，呃，看了一下啊，这个川普和彭斯啊，我们注意到他们很少戴口罩。那现在我们的日常生活中啊，都天天出去都戴口罩啊。那么当时我发现啊，这个彭斯他一直在模仿川普啊，拒绝戴口罩。那么很多的记者啊，他们就开始研究为什么他们不喜欢戴口罩呢？而川普呢，只是简单的回答说啊，我选择不这样做。为什么他不喜欢为全美国人建立一个安全的行为模式呢？那么很多的人啊，开始研究这个是原因。看起来呢，他们认为是不是和川普还有彭斯他们本身这种男性气概的这种核心原则，就是如果你戴口罩，你表示说你有弱点；你不戴口罩，你就没有弱点；你戴口罩，你的脸部显得浮肿。拒绝戴口罩啊，就破坏了啊我们其他人应该采取安全预防措施的信息。那么像川普，他最关心的呢是关维护这个男子气概的公众形象，还有这个领导人的形象，所以他宁愿冒着生命危险。他们表现出了反制的状态，就是对专家意见的抵制。那么对于川普这样的领导人来说，每一次他的出镜啊，他都是为了赢得个人的男性气概，所以其他的情况。必须失败。那么，承认过去的错误或者受到批评，对于川普和彭斯来讲是无法容忍的。那为了决策不利，那么川普呢，也是死不认错的。那么，痴迷男性气质的领导者往往会创建功能失调的组织。这些组织呢，往往会在艰难的时期崩溃。那么，现在我们看呢？川普现在指挥军队指挥不动啊，参谋长联席会议主席要出来道歉，然后他好像处于一种纷纷扰扰、无法控制局面的一种非常的紊乱的一种景象。当每一个人都在寻找第一名的时候，当危机爆发的时候，那么如果像川普这样的领导方法，他的人呢就不可能团结在一起。冠状病毒呢，已经暴露出一些男性的领导人啊，甚至在感染或传播冠状病毒的风险的时候呢，他们非常重视啊，投射出坚韧的男子汉气概。包括英国首相啊，鲍里斯·约翰逊，甚至在冠状病毒传播时，他也提出了这样的观点：即使在他最终感染并住院之前，那么《卫报》当时已经把他标记为超级传播者。而巴西总统这个博尔索纳罗，他吹嘘自己的运动能力会阻止他感染病毒，然后他就继续走入人群，握手，并且和支持者拥抱。川普、约翰逊和博尔索纳罗这三个人，不仅公开的最小化了冠状病毒来证明他的男性身份的风险，而且推迟。或者是未能采取安全措施，以避免造成不必要的死亡。相比之下啊，通过这次的疫情大战，我们发现啊，女性的领导人更有可能听取专家的意见，更有可能立即采取预防措施。比如，这个总理贾辛达·阿登，他领导的新西兰已经将死亡人数降到了最低，并且几乎消除了这个病毒。当然，蔡英文也是，并非所有男性的领导人都更关心投射男子气概。那么，例外呢？这就是航空母舰的罗斯福航航空母舰上面的这个布雷特·克罗齐尔。他在冠状病毒爆发的时候呢，他是优先考虑了水手的健康状况。所以，当人们在探讨新型冠状病毒的起源的时候，一个新的。潜在的健康威胁可能正在潜伏，而它不在动物市场，它不在实验室
，而他可能是在蝙蝠洞中，可能是在冰川里。我们知道哈，这个温度，地球温度在升高啊，地下开发加剧了，那么冰川永久冻土啊开始融化了，那么这些封在里面的古老微生物呢，可能已经释放到了空气中，并且复活了。所以就产生了不可一居的后果。那至于这次冠状病毒是不是呢？还需要探讨。那么这种由于气候转暖啊，排排到空气中的这个病毒和细菌呢，会不会对人类造成风险呢？在二零一六年的时候啊，那个西伯利亚的这个亚马尔半岛，他们有一个男孩啊，患碳基症死亡。当时的研究人员认为啊，这种细菌啊是存在于七十五年前一头感染死亡的驯鹿的尸体中。在一场异常的热浪以后呢，埋藏尸体的永久冻土融化了，将病原体的孢子释放到空气中。然而，那么一项对青藏高原冰川样本的研究显示，这是个研究是英国人做的，冰川中啊也含有一些未知的病原体，就是中国的青藏高原啊，含有很多的病原体。那么病毒和细菌如何在这种高原或者冻土的恶劣环境中能够生存几千年呢？那么这种根据瑞士联邦森林、冰雪和景观研究所的成员比特弗雷向瑞士资讯表示：，那么现在呢，如果人类，比如说对阿尔卑斯山、对于北极、对于南极的永久性冻土的微生物进行研究，就会发现。这些生物具有特定的代谢和细胞结构，那么它们在低温下可能是非常活跃。当然，它们中的大多数处于休眠状态。新冠病毒是不是呢？所以，当人类面临最大的问题呢，实际上是要弄清楚它们因气候变暖等因素苏醒后会发生什么事情。那么，这种情况就很容易的，我们移植到到底这个病毒可不可以？传染给任何的动物呢？那么在阿尔卑斯山的冻土中啊，那么人们发现了细菌，发现了真菌，发现了酵母菌，还发现了病毒。所以在人类发现的生物中啊，有一半也存在于地球的其他土壤里，三分之一呢还不为人知。那么这些休眠的细菌和病毒会对人类和动物造成困扰吗？所以我们认为，如果新冠病毒不是头一次，也不是最后一次，那么未来很可能会发现其他新的病毒，又陆续的从冰山里、从高原里给释放出来，那怎又怎么应对呢？那么包括过去曾经引起流行病的病毒啊，理论上它们都能够存活在多年的冻土层中，所以在人类的采矿啊、钻探呐、啊，都可能使这些冻土层暴露出来。造成灾难性的后果。当然，藏在冰山中啊、青藏高原里啊、这个云南的蝙蝠洞里的，它们的微生物呢，并不一定都对人类有害。当然，人类呢，它可以利用某些在低温下有活性的酶的特性了。那么，永久冻土中的细菌还是可以提供有关抗生素耐药性的一些指标，所以它们是可以拿来做研究的。但是下一场的大流行，或者是第二波的新冠病毒流行，还会发生吗？那么会不会又从冰层里、从北极里、从南极里又浮现出来呢？病毒啊，科学家认为是几乎不可能直接传给人。他们假设的情况是啊，可能病毒进入动物体内，比如。一只喝这个冰雪融水这个融水的这个土拨鼠。理论上是不可能的。那么，赌市新闻啊，有一条赌市赌市的消息啊。我们知道大西洋城吧？亿万富翁卡尔伊卡尔，他们已经提交了计划，他要求拆除川普的担任总统之前建造的前大西洋城赌场。但是伊卡尔合作的城市还没有就什么时候拆除达成共识。那么伊卡呢？他的公司他已经向大西洋城市，我们知道大西洋城是在东海岸的拉斯维加斯。那么他已经向这个市这个市政府提交了拆除的计划，要求拆除
这个川普赌场的两座塔楼。当然了，这伊卡尔的计划呢，他要求在二零二一年六月之前就拆除这些结构，而这是一个啊，被当地的大西洋城市政府不同意的一个时间表格。那么他们的市长说啊，他说我们政府的目标本来就在今年年底或者二月下旬之前拆除，但是这个川普啊，他留下的这个大西洋城的这个赌场啊，基本上是一个灾难。那么现在，川普的好朋友伊卡尔，那么他的公司呢，他已经承诺要拆除这座建筑物，同时呢，他们已经。把这个政府告上法庭，要求强制拆除。近年来啊，这个伊卡尔他要求使用川普广场，他那个大香城啊，有个叫做川普 Plaza， 他们在运营中来抵消拆除成本，超过五百万美元的重建税。那么其中呢，川普的这个赌场实在是年久失修啊，川普呢。他是在一九八四年的时候，那时候他几岁啊？你算算，他差不多在三十六年前，在大西洋城的木板路，木板路我们就去过啊，那个大长长的那个木板道，都是拿木板搭成的，然后呢很长，那么一边呢是海洋，另外一边呢全部都是赌场。川普是在二零一四年关闭了这个赌场，是当年关闭四家大西洋城赌场之一，然后呢，在二零一六年呢。又关闭了川普最为自豪的另外一家赌场，大家都听说过，叫泰姬陵。这个物业呢，以后开放呢，就改为 Hard Rock 赌场。川普广场呢，已经空置了六年，而且一直在恶化。今年早些时候，一大块的外立面从其中一个酒店的高楼上摔下来，砸在地面上。在最近的一场暴风雨中呢，更多的碎片从结构上。掉落到了木板路上。那么，根据大西洋城的消防局局长斯科特·埃文斯说：“他说，空置的建筑啊，不利于城市，尤其是高层建筑。那么，现在问题是啊，我们已经多次响应这座建筑物，主要是因为建筑物掉落的碎屑碎片呢，从三十四楼掉落了。当我们遇到狂风的时候呢，我们整个消防局呢都感到不安。”我们都感到很害怕。川普啊，他在两千零九年的时候就中断了和大西洋城的大多数联系，因为他发现，在赔钱。除了在该市当时的三家赌场上使用他的名字，就收取百分之十的费用以外呢，那么伊卡尔二零一六年的二月，把公司所有权从破产法院移交给了这个自己的时候呢，他的川普的百分之十的费用呢就取消了。那么现在啊，属于经济啊下行期间。那么作为房东呢，每个月想省个三百四百的额外费用呢，确实可以在艰难时期呢，能够保住你自己的房子。那么通过呢，自律的方式，那么作为现在拥有啊这个贷款的这个房东，能做的事情呢，有十五种方法可以保住自己的房子。第一呢，你是可以通过啊。获得房屋抵押的固定利率抵押贷款，来整合高息债务，并且还清高息信用卡债务。现在的利息多低啊！那第二呢？你当然考虑房屋净值信贷额度吧，叫 Home Equity Line of Credit。那么呢，只是按照你自己使用的部分啊支付利息，利息也很低啊。第三呢，你考虑反向抵押贷款，就是你变相的从银行里把钱拿出来。那么你呢？实际上把这个银行的这个，呃，这个贷款呢抵押给了银行，你取用它的那个抵押的抵押的这个总价值。那除非呢，你绝对需要购买食物、住房或者基本需求的东西，否则呢，房东应该停止使用信用卡，一定要支付现金。所以呢，一次性呢，你要执行所有的事任务。出去一次呢，你要办很多的事情来减少机油的消耗，还尽可能呢购买呢最便宜的汽油。那么第七点呢是购买最优惠的汽车保险，要货比三家，来获取有关健康保险和火灾保险的最佳优惠。第八点呢是离开房间的时候呢要关掉电灯以减少电费
。第九点呢，在假期休假的时候呢，建议和大家庭一起使用这个整理礼物的清单。就是说，在圣诞期间呢，跟世界各地的人呢交换礼物，来节约成本。第十呢，在这个 Sam's Club 或者 Costco 地方批量购买食品。这样你就可以在不花高价的情况下呢，获得品牌商品的超值优惠。那么你还可以把家庭服务呢，从每周一次减少到每月两次，或者自己动手做事情，而不是租人割草、雇人打扫卫生、洗车或者遛狗等等。第十二呢，你要把院子改建成啊抗旱和低维护性的植物，这样可以使不需要啊。花匠就可以维护你的庭院。第十三呢，你要减少额外的花销，比如你外出吃午餐啦、面部护理啦、昂贵的理发啦、看电影啦，还有看体育现场比赛啦。第十四呢，自己动手制作，包括儿童午餐礼物和万圣节服装。第十五就第十五点呢，就是要请房客、室友或者是付费的客人分担你的房屋债务。所以最后想一想。在这种经济不景气的情况下，如果你真的是别无选择的话，那么只能卖出房屋的话呢，那么需要啊，试着要遵循一下房地产的买卖周期，就是没有什么事情啊，比被迫在低迷的市场上卖出房子更令人失望了。所以有人都在问我哈，中国现在摆地摊儿，到底美国摆地摊儿一年挣多少万呢？李昌说：“李昌说、哦，我看过啊，这个纽约很多的摆地摊啊，有的是有执照的，有的是没执照的啊，有的是大大街上的，但是没有城管，警察一般也很少管。摆地摊也是有竞争的，在美国。一般来说呢，在美国摆地摊呢，会对于实体店的生意呢有一些侵蚀，但主要是对中低摊这个商品的零售会有些冲击，对于高端市场呢影响不大，对于电商的生意呢。”也会有一些蚕食。那么地摊经济呢？按照中国城市房地产研究院的院长说啊，地摊经济对商业地产有巨大的杀伤力，要必须收费管理。当然了，这是未免言过其实了。世界上，不管你多优秀的国家，很多地方都是有摆地摊的。你的管理和疏导如果很适当的话呢？你就可以变成了城市的文化特色。我们记得在曼哈顿啊，经常有邻里的小时节啊，这个节日的假日，这个这个假日芭莎啊，都是临时性的摆地摊。当然，台湾的夜市呢，就是规划化的这个食品街和摊贩，已经是台湾文化的优秀特色。在中国呢，我们明白摆地摊呢，就是中国底层民众的一种自谋生路、自食其力的方法，来减小。这个失业的人数，当然略加引导和服务呢，就可以成为很好的一个辅助就业的工具。但是呢，在美国，有的人进行过对地摊的一些学术式的研究，他们研究过摆地摊的优势和劣势。摆地摊的优势就在于呢，这种生意啊，可以拎着就跑，可以携带，可以转移，很快换地方。固定的费用比较低，劣势也很明显。你的街头竞争激烈，人们容易一窝蜂，同时还有天气变化，啊，这个室外的寒冬酷暑啊，下雨下雪，谋生不易啊。纽约的街头地摊啊，我们看每隔几个 block 就有啊，这个是纽约市政府首先发给的残疾的。呃，这个老兵的执照，让残疾老兵的执照呢，他们有的人呢，把它二包给，啊，希望做的小贩，主要卖的东西呢，也就是饮料、香烟、热狗、清真食品，还有这个花生、坚果、蛋饼等等，当然还有冰激凌。世界上呢，现在其实还有这个国际的街头摊贩日，那么从二零一二年开始呢，就是在每年的十一月十四号，那么在世界范围内啊。估计啊，有差不多十亿多个街头摊贩，涉及到了十八亿人的生计。那么各国人买卖的东西啊，五花八门啊，手机卡啊，修车啊，理发啊，这个山羊奶啊，各种各样的非正式经济都有，确实是一个十万亿美元的行业。
。但是呢，这是一个很让人疑惑的问题：到底你开地摊呢，能不能把它算进这个经济统计数字里？那么，如果你计算的话，那你获得的数字到底准还是不准呢？是不是你这个摊主呢，也是故意来低报呢？十八亿人是世界上全部人口的四分之一，比任何一个国家的人口都多，这不这不是一个很小的力量。所以，按照啊，每年十万亿美元的收入，平均两个人呢打点一个地摊那么每个摊位的年收入呢，大概在美国平均是一万美元，每人每年大概能赚五千美元。当然，这是全球平均的话，你要在美国的话，肯定会高于这个数字；发展中国家呢，肯定会少于这个数字。但是呢，不管你怎么计算，呃，平均下来啊，在纽约平均下来，也就是换来一个小时平均七块五美金的时薪。那么现在纽约的这个每小时的工资呢，是达到了十二块钱。所以你想一想。在纽约摆地摊儿，到底能不能接受呢？虽然很多人认为摆地摊儿呢，你跟贩毒、跟非法交易、跟骗局联系在一起，非法的当然有了，但绝大多数的地摊儿呢，并不是，他们都是规规矩矩的生意人。所以呢，在纽约的很多地摊儿，那么在洛杉矶呢是被禁止的。每年呢，纽约差不多有一万到五万个执照，他们可以合法的在街头固定的地点啊来。奔走，但是呢，有的时候我经常在想啊，特别是在哥伦比亚大学啊，在门口啊那些摊贩，他们这个摊贩呢，他他去哪里洗手，去哪里上厕所呢？我一直在想这个事情，也没好意思问人家啊。如果有网友或者听众明白，能不能指点一二？地摊呢是繁荣了城市，给了底层人民一个谋生的机会。当然，很多的西法打工大公司，比如说保洁公司啊。这个联合利华呢 ，Unilever 他们在发展中国家也是用街头摊贩的，地摊的形式呢，卖日用品，这是一个重要渠道啊，一块布啊，一堆低成本的啊，占压成本低的这个货品就可以开售了。那么美国的商学院的学术研究啊，曾经涉及到这个问题。那么当时呢，在佛罗里达州的叫做新东南大学，他们的研究人员呢。他探索过街头摊贩的竞争优势，他们试图建立起一个理论的模式，在他们研究了非洲加纳共和国的街头摊贩的时候，看看他们如何获取竞争的优势。那么研究发现，他们的摊贩呢也是采用了十项战略措施。所以，一般在地头上练摊除了政府要求你啊这个 block 那个 block 距离要多远以外呢，你还是要想一些策略的。当然了，在纽约呢，你的选择性是很少的。你一般指定的一个地点，因为你要找到固定的店员嘛，你这个店员只能在这个附近，所以一般也跑不到哪里去。当然了，策略呢，当然有什么定时更换商品服务啦，充分利用灵活的营业时间啦，按成本定价的策略啦，促销啦，商业信用啦，还有利用地域优势等等。那么从各国的总体来看呢，地摊呢，也当然会造成环境和市容的问题。虽然从经济角度看呢，它可以吸纳劳动力，那么地摊经济最大的好处，它其实就是可以吸纳非正式经济中的无业人员，减少失业。那么一些政府对地摊的经济感觉其实是进退两难的，因为街头摊贩呢，它可以创造就业呢，但是在城市规划中呢，又可成为政府的负担，因为现在啊，大量的小贩，他如果进入了公共领地，改变了原来公共场所的用途和功能。那么就可能不顾公众利益，也可能不遵守规则，加上环境污染啊、交通堵塞啦、人员拥挤啦，还成为了这个犯罪的温床，还增加了很多不安全的因素。其实呢，这就是政府管理水平的问题。那么台湾又是一个很好的例子。那么你政府的水平高，管理的水平好，也不会给市容造成太大的困扰。所以，在美国摆摊儿，你能赚多少钱？其实呢，和你工作的时间长短是有关的。但是再怎么样，纯粹是一个辛苦钱，你没有办法在纽约这个城市里，你有一万到两万个地摊儿，那么你还要接到各种罚单，包括食品准备的罚单啦，包括这个不是固定的时间销售的罚单啦，那么包括这个卫生的罚单啦。那么呢，美国呢，一般情况下。你
做地摊只是混一个温饱，而且一干你下班的时候呢，你会一般把这个地摊的车你架在你的这个腕上或者皮卡上，那么要给它开到一个固定的地点去储存，所以真的是很辛苦哦。所以在美国开地摊只能混一个温饱。虽然这几天有一个有意思的事啊，人家老说怎么中国。怎么又在这个洛杉矶一境的人又被抓出来一个，说他是嫌他是间谍罪啊，被捕，而且他就老老实实招了。我估计这个人啊，很可能想政治庇护了。他怎么就一五一十的交代了呢？根据旧金山联邦检察院的办公室和 FBI 的办公室发表的联合声明，那么中国籍的人，这个人叫王鑫，六月七号准备从洛杉矶搭机前往中国天津。虽然他在二零一九年的三月宣称自己赴美的目的呢，就是在加州，他那个大学的旧金山分校做科学研究，但是呢，在这个海关和边防、边境保卫局的盘问下呢，他居然坦诚了他是中国人民解放军的军官，而且受到中国军事研究院的雇佣，这点让我很惊诧。还没有拷问你呢，你怎么就一五一十的交代了呢？那么他呢？还交代说自己有少校军衔，他是因为呢，在申请签证的时候呢，隐瞒了实情，涉嫌签证欺诈，如果被判罪的话，可能会面临最高十年的刑期和高达二十五万美金的罚金。当然了，他如果想做污点证人呢，反过来指证呢，他很可能受到一些宽恕。王鑫呢，他承认是受到上级的支持呢，让他观察。大学这个加州大学旧金山分校，他们实验室的设置，并将如何复制美国的经验的关键资料带回中国。他早前呢已经通过电子邮件啊把资料发给了同事。他在离境的时候呢，也携带着美国加州大学旧金山分校取得的研究成果，准备回国后呢分享给他在解放军的同事。一听解放军呢。整个美国，包括 FBI 的耳朵都竖起来了。这个加州大学旧金山分校实验室的研究呢，就是由美国国家卫生研究院这 NIS， 还有美国健康及公共服务部 HSS 资助的。海关表示呢，他到达这个机场之前呢，就已经非常的警惕的啊，很受呃这个专业的素养，删除了所有在微信上的通话记录。那么正赶上风头。所以目前为止看啊，他承认了他的身阶，他承认了他的任务，他承认了他的情况，而这一切都是在他没有受到任何的逮捕拷问的情况下就承认了的，就是说一五一十的，一咋呼就吐出来了，把实情给说出来了。那么看样子，很可能有便捷的这种可能性。现在呢？我希望哈、啊，在这个大环境啊，在都是全美国针对啊，一听解放军耳朵就竖起来了，一听这个研究员到实验室，一听你是学 STEM 的，每一个大学、每一个政府官员都非常的高度警惕，认为你是来做间谍的。那么你这样出现的话呢，当然了，还是尽可能的能离开就离开吧。当然了，最大的问题是现在中美的航班。流通不畅，想跑也跑不了，想进也进不来。所以一般的情况，如果你真的是啊，这个辛辛苦苦的想返回中国，那么，特别是在川普政府的要求下，在离境前他的检查，正符合了中国大使馆给所有中国留学生的提醒，一定要注意离境前把你的电脑、手机上的信息。删干净，拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。